进入微博冰雪课堂专区，收看互动视频教学。好，下车了啊 ！Oh my god！ 啊，腿、oh, 要断了，但是扛不住了，连我都受不了了。手体训练馆，走来一样。我们中国花样滑冰国家队，哇中国的。原来我们在手体集训过，所以去到那儿我就好熟悉啊。而且那个味道都有点像，我觉得<笑>那种气息。这就是我们的历届的冠军。哇！最主要运动还是成绩。对对对。姚斌老师，这个是我们的花样滑冰的教父。对，这是也是深雪赵红博的教练。哇！哇塞！哇！刻苦训练，精益求精。听说你们还是很有进步啊！摔的前所未有的惨，各种角度、各种姿势的摔，今天。但是我听说你们进步很大啊！摔透了，是吧？永远都在突破自己，摔出新伤。老师好，冠军好，这个是张浩，是现在我们队里面的老大，老大好。然后他今年新换的舞伴于小雨是从俱乐部滑冰滑到国家队的，哇，对，他们不是专业队出来的。这一对是隋文静和韩聪，他们两个是两届世界锦标赛第二名，现在是中国花样队里面成绩最好的一对选手，哇，就是现役运动员。那些是我的八位艺人们，我们的营员们。我们也是刚比完赛回来，所以说也正在调整期，所以我们今天给大家展示我们其中一小段。好的，好的，好的，好的。把衣服穿上，不是感冒了吗？对，太感冒了，感冒了呀！小姑娘，好不容易啊！哦，好，呃，昨天发烧了。哦。因为我们这个对体能要求非常严格。你们练那个受伤过吗？就是抛起来那个，肯定吧？金月红针七次了。但不是我摔的啊！好了。我们先看一下隋文静、韩聪的表演，好的，然后等一下我们再聊。好。另外一种很热烈的感觉。哦，哇，性感啊！好齐啊！
，林更新，啊，孙一周，孙一周，孙一周，我进了前三，前三。进前三了你，你曹格，你们三个有一次展示的机会。哈哈哈哈哈！你们搞错了，谁要进前三不稀罕，今天你们这个前三真好呀！哈哈哈哈哈！我我我说一句话，那个脸红了，我们脸红了，我们就过来观摩一下。<笑>不是啊，那这是我们。前三名嘛，要给我们国家队的四位选手展示一下你们学到的动作，所以你们三个现在穿鞋。对啊，那我我先解释一下，我们展示呢都是你们大概在八岁的时候学的，哦，不是四岁，两岁的时候，两岁，刚早说了，是这样的，你你们现在就把我们三个当成两岁的小孩儿，就是用那种状态来看待我们，好不好？这样子我们才有那个比较良好的状态来展示。哎，我们进来的时候不是说来 PK 的吗？我来是 PK 的呀、啊，我是来 PK 演技的。啊、我来 PK 胆量的。那你错了，我们还是有互相探讨。演的不一定不一定有人要。真的，你演的就不一定。来吧，来吧，来吧，来吧。去吧，快去换鞋。真的有我吗？去吧，更新。别游戏了。来吧，哥哥。来吧，哥哥。哥哥。哥哥。哥哥。哎呀！快快快！来吧，哥哥。我从后面走啊，我从后。去吧，哥哥，去吧。来吧，这这，我前三名我有错吗？我说为什么让我在这现眼呢？我说丢人丢到国家队了，是吧？哎呦，我当时真的，哎呦，这头都懵的。我这辈子也踏过踏上过这个国家、啊、国家队的训练场的训练场了，这个也是一种荣誉了，够了。我是不好意思，我看你此刻很兴奋，我不知道因为什么。我是觉得，我我我把铺垫铺好了呀，我们就是别人两岁的时候学的东西。你们俩他们俩大了多长时间？七年，七年，七年。你们比如说受伤了，但是当时就要比赛了。像我们是打一针那个封闭，我就上去了。你们呢？我当时有一次是已经不是软组织了，是骨髓水肿，骨头里面肿了，然后就挺着圆的比赛。好厉害，好厉害，真的好厉害！我去问他你有没有打封闭，他说没有。我说为什么？他说我就很享受，我很喜欢滑冰，这就是我的生命。所以我当时在那就没有忍住，因为我太能理解他了。上海世界锦标赛的时候，他短节目有一个抛跳是歪着的，当时申雪老师做解说嘛，解说的时候都没控制住，嗷的一声，结果我们所有人都捏着一把汗，他自己。就愣掰掰过来了。哇！对我们当时就太震撼了。这个。那我想问你，还要练多少年？准备？啊、嗯，你想一直滑下去吗？就是我觉得这是我的生命，我能练到我练不动那时候为止。哦、对，我很，我觉得特别喜欢，特别喜欢。我觉得他们要承受常人不能承受的一些苦，所以我觉得我们当运动员的还是很了不起的。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来好了，来，我们的三位营员已经上兵了。第一个动作是弓步，你最擅长的，对，一周的长项。我知道，我我我得试一下呀，不能试了，这就,就来了，对呀、啊，这是国家队的训练场，<笑>各种模特。啊 ，OK OK， 三、二、一。三二一，走走。哎，你说，你说，你说，我看他滑，我觉得要摔。不错，我跟你说要试一下吧，你不信。我跟你说要试一下吧。那个他们做的是什么呀？这是。没看明白。正式开始啊！现在真的，我们现在来真的，现在玩真的了，现在真的啊，玩真的。看见他们我就觉得腿软。我先吗？你先。哇！哈哈哈哈哈！我来。
你好<笑><笑><笑> 别人看的是什么玩意超过那个膝盖就算啊我们的平判标准是不一样的可以那跟你们相比涛哥先开始涛哥是稳定型选手来吧来吧双足双足哪个这个转呢啊来比眼比眼站在一个哇太厉害了哇太厉害了转起来哎你看哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
就是想告诉你们，学会一个动作，你们和他们一样，可能只需要几分钟或者几个小时，但是想练得好，那就需要长时间的功夫了，五年以上。对，我们三位营员，我们刚才三位营员展示的很好，对你们的一个奖励啊，这个。呃，由我们的国家队的运动员颁发，哇，这是个荣誉啊！金牌曹格，你不是第一啊！你不是第一啊！啊，谢谢！你搞了半天，你不是第一啊！哎呦，谢谢！快快的，李雪，快快的！哎呦，我牌，这这是什么牌？银牌，银牌，银牌，给他，给他，我不稀得要，不要，我不要。你的头要再低了，我低了，我低了。对，这种银牌有什么好得的？我我期待是铜牌。谢谢，谢谢你。这个要让他太远了，你们看不清楚。我们靠近一点给你们看。咬一咬，咬一下，咬一下，咬一下。来来，看看上面写的啥？就是金牌。这也不是开玩笑的呀！请尊重运动员，行吗？别薅他脖子。<笑>好，摆个造型吧。来，我们拍照吧。来，拿起奖牌。三、二、一。好了，今天的展示就到这儿。谢谢我们国家队的队员。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。但是我们马上二零二二年冬奥会了，我们也会站在领奖台上。肯定的，肯定的，必须的，必须的，必须的。二零二二年是张浩第六次奥运会，哇，期待期待。也可能是我们第一次。我年轻时候我就把滑冰学会了，这都是专业的陪着你练。于小雨，然后我们加了微信，成为很好的朋友。我觉得，哇，就是够了。哈哈哈哈！我看到了这些世界级水准的运动员们，呃，我跟他们有就是彼此真挚的交流，整个过程还是很享受的，也很长见识。谢谢小雨，但是我只是大家代表，我觉得我们经常真的是。比如说手割破啦什么的，哇，一洗澡哦好痛。然后我想他们基本上，比如说韧带撕裂啊，呃骨折啊什么的，我觉得都是一个就特别常态。最重要的是，他们即便是身负重伤，他们还是要在赛场上坚持完成。我觉得他们这种意志力应该是一种国家的荣誉感吧。他们要对得起他们，就是胸前的国旗。